హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అనిల్ మీరు చూస్తున్నారు శివశక్తి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజైతే మనం బెంగళూరులో ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నటువంటి శివోహం శివ టెంపుల్కి అయితే వెళ్తున్నాము సో వీడియో అయితే చాలా బాగుంటుంది లాస్ట్ వరకు చూడండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫైనలీ మనమైతే టెంపుల్ దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయాము మీకు కనిపిస్తుంది కదా శివలింగం అదే అనమాట ఎంట్రన్స్ అక్కడి నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళాలి పదండి వెళ్దాం సో నాకైతే లోపలికి వెళ్తుంటే ఏదో గృహలోకి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ అయితే కలిగిందనమాట అయితే లోపలైతే చాలా బాగుంటుంది రండి లోపలికి వెళ్దాం ఇప్పుడు మనం ఈ టెంపుల్ యొక్క చరిత్రని తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున శృంగేరికి చెందిన శ్రీ శంకరాచార్యులచే ప్రతిష్ఠించబడిన ఈ ఆలయానికి మొదట శివమందిరం అని పేరు పెట్టారనమాట ఆలయంలోని శివుని విగ్రహాన్ని నైపుణ్యం కలిగిన శిల్పి కాశీనాథ్ రూపొందించారు రెండు వేల పదహారులో ఆలయం పేరు మార్పు చెంది శివోహం శివాలయంగా మారింది మనం ఇంకా లోపలికి వెళ్ళగానే ఆలయం వద్ద ఒక కృత్రిమ గృహలో సోమనాథ్ జ్యోతిర్లింగం మల్లికార్జున జ్యోతిర్లింగం మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం ఓంకారేశ్వర జ్యోతిర్లింగం కేదార్నాథ్ జ్యోతిర్లింగం భీమశంకర్ జ్యోతిర్లింగం విశ్వనాథ్ ఆలయం త్రయంబకేశ్వర జ్యోతిర్లింగం వైద్యనాథ్ చూడండి ఇన్సైడ్ వ్యూ ఎలా ఉందో చాలా బాగుందన్నమాట మరియు కృష్ణేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగం ఈ పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలు మనకైతే దర్శనమిస్తాయన్నమాట పదండి మొత్తం అన్నీ దర్శించుకుందాం సో ఇక్కడి నుండి మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకైతే కౌంటర్లు కనిపిస్తాయన్నమాట మనకు అక్కడే దర్శనం టికెట్స్ మరియు అర్చన టికెట్స్ అన్నీ అక్కడే తీసుకోవాలన్నమాట మీకు కనిపిస్తుంది కదా హైవే కౌంటర్స్ సో వెళ్ళైతే మనం టికెట్ తీసుకొని లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయిపోదాం పదండి సో నేనైతే టికెట్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాను లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కప్పు నిండా రుద్రాక్షలు మరియు ఒక థ్రెడ్ అయితే ఇచ్చారనమాట అక్కడ చూడండి క్లియర్గా బోర్డ్ అయితే పెట్టున్నారనమాట టై యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్ లీవ్ దెమ్ బిహైండ్ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే థ్రెడ్ రూపంలో ఇక్కడ టై చేయండి ఇక్కడ మీ ప్రాబ్లమ్ని వదిలేసి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నారనమాట ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్న గణేషుడి విగ్రహం మార్చ్ ఒకటి రెండు వేల మూడున ప్రారంభించిన విగ్రహం అనమాట ఇది ముప్పై రెండు అడుగుల ఎత్తులో ఉందన్నమాట పదండి మనం గణేషుడికి నమస్కరించుకొని స్టెప్స్ ఎక్కి పైకి వెళ్ళి టెంపుల్ యొక్క వ్యూ చూద్దాం టెంపుల్ యొక్క వ్యూ చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట పైనుంచి పదండి మనం కూడా పైకి వెళ్ళి ఒక్కసారి వ్యూ అనేది చూద్దాం అనమాట సో ఇందాక మనకి రుద్రాక్షలు ఇచ్చారు కదా ఒక కప్పు నిండా ఆ రుద్రాక్షలు ఒక్కో రుద్రాక్ష ఒక్కో బౌల్లో వేసుకుంటూ ఓం నమ శివాయ అంటూ ఒక్కో రుద్రాక్ష ఒక్కో బౌల్లు వేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం జ్యోతిర్లింగ యాత్రకైతే బయలుదేరదాం పదండి
మన జ్యోతిర్లింగాల యాత్ర అయితే అయిపోయిందనమాట ఇక్కడ చూడండి కోనేర్లాగా ఉంది కదా మధ్యలో ఒక శివలింగం ఉంది ఇక్కడైతే మనకి నూట యాభై రూపాయలు టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూపిస్తే మనకి ఒక కాయను దీపం ఇస్తారనమాట ఆ కాయను దేవుడికి దన్నం పెట్టుకొని అక్కడైతే వేయాలి దీపం అక్కడ అంటించి అక్కడ పక్కనైతే వదిలిపెట్టాలన్నమాట ఈ శివుని విగ్రహం యొక్క ఎత్తు అరవై ఐదు అడుగులు అనమాట ఇక్కడ ఈ ఆలయానికి ప్రధాన శివలింగం అయితే ఉందన్నమాట కానీ మనల్ని అక్కడ వీడియో తీయనివ్వరు ఇటుపక్క గణేషుడు నంది పార్వతీదేవి అయితే ఉంటారనమాట 
ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు గణపతి నంది అయితే ఉన్నారనమాట మరియు పక్కన పార్వతీదేవి అమ్మవారు కూడా ఉన్నారనమాట వాళ్ళకి నమస్కరించుకొని మనం ప్రథమ లింగం దగ్గరకైతే వెళ్ళాలి కానీ అక్కడ వీడియో అయితే తీయనివ్వట్లేదు సో అందుకే నేను తీయలేనమాట ఇప్పుడైతే మనం టెంపుల్ నుంచి బయటకు వెళ్తే బయలుదేరాం అనమాట మనం బయటకు వెళ్ళే దారిలో మనకి చాలా ఐటమ్స్ కనిపిస్తాయి ఏమైనా మనకు నచ్చినవి మనం కొనుక్కోవచ్చు చూడండి రుద్రాక్షలు శివుడి విగ్రహాలు థ్రెడ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందో లేదో కింద కామెంట్లో తెలపండి అదేవిధంగా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా తదుపరి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి థ్యాంక్ యూ